ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் நினைச்சதை <laughs> 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 உலகத்துக்கு தேவையான படம் அதாவது பரியரும் பெருமாள் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் வந்த முதல் படம் வந்து ஒரு சமூகத்தினோட வழியை சொல்லிச்சு இது உலகத்தில் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்த சொல்லி ரொம்ப தரமான படம் கிளாசி சார் அருமையான கான்செப்ட் நம்ம உலகத்துக்கு தேவையான ஒரு கான்செப்ட் பல இதை சொல்லி ஒரு விஷயத்த புரிய வைக்கிறதுக்கு சிம்பிளாக புரிய வச்சுட்டார் டேரக்டர் ரொம்ப அருமையான கருத்து தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட் அண்ட் கண்டென்ட் நம்ம பார்த்தது இல்லை ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது சீரியஸாக ரொம்ப புது கதை இது வரைக்கும் ஒரு கமர்ஷியல் மூவியில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அழகான கதையை நான் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுல ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து புதஞ்சிருக்குதுல அதை வந்து வெளியே வந்து இந்த மாதிரி பிரச் வந்துற பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்னு அழகாக எடுத்து காட்டியிருக்காங்க டேல ஒரு நைட்டில் ஆரம்பிச்சு அது டேல வரைக்கும் ஒரு ஒரு பிரச்சனையை வந்து அழகாக அந்த கண்டினியூவேஷன் காட்டினதே ரொம்ப அழகாக இருக்குது அண்ட் ஹியூமர் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆர்ட் ஒர்க் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இரண்டாம் உலகப்பு கடைசி கொண்டு நீலம் ப்ரொடக்ஷனோட ரெண்டாவது படம் ஒரு படம் எப்படி எடுக்கணும் இந்த படம் ஏன் எடுக்கணும் ஒரு படத்தை எப்படி எடுக்கணும் ஏன் எடுக்கணும்னு தாண்டி இந்த படம் யாருக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நீலம் ப்ரொடக்ஷன் படங்கள் தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அந்த அடிப்படையில் பரியம்பு மாலை தொடர்ந்து இரண்டாம் உலக பெண் கடைசி கொண்டு மிக சரியாக ரொம்ப நேர்த்தியாக இந்த காலகட்டத்துக்கு இந்த பயத்தோடு வாழ்கிற இந்த காலகட்டத்துக்கு ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு படமாக இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு தோழர் அதிநாதர் இந்த படத்தை டயரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ரொம்பவே சிறப்பாக என்ன சொல்கிறது இவ்வளவு எளிமையாக இவ்வளோ பெரிய பேராபத்தான கதையை வந்து கடத்தியிருக்காரு எல்லாருமே உடனே பார்க்க வேண்டிய சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டிய ஒரு படம் டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள் டீமில் எல்லாருமே சிறப்பாக வேலை செஞ்சுருக்காங்க கேமராமேனாக இருக்கட்டும் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் நடிகர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே தன்னோடய பொறுப்பை உணர்ந்து வேலை பார்த்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படம் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ரொம்ப நல்லா ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்ல ரிவ்யூஸ் வருது அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஷோக்கு இருக்கட்டும் எல்லா ஷோஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ரிவ்யூஸ் வருது நானும் படம் நேற்று தான் பார்த்துருக்கேன் ஐ வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் ஈகர் டு வாட்ச் த மூவி வித் ஆடியன்ஸ் அண்ட் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கிளைமேக்ஸ் லாட் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அவ்வளோ கிரிப்பிங்காக இருக்கும் அவ்வளோ த சோ மச் டு லேர்ன் அந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து அண்ட் படம் ஃபுல்லாகவே அந்த அந்த என்டர்டைனிங் விதமாக ஒரு லைட் ஹியூமர்ஸ் அண்ட் ஒரு ஹார்ட் டச்சிங் மூமெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது இந்த இவங்க லவ் ஸ்டோரி கூட ரொமான்ஸ் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேட்டரில் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ஷோ பார்த்துருக்கேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அண்டு ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது இந்த படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் சொல்லும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எல்லாருமே தினேஷ் ஆனந்தி அப்புறம் முனிஷ்கான் அண்ணா அப்புறம் இந்த ரமேஷ் தீலா குழந்தைவேலு கேரக்டர் அந்த கையெல்லாம் இரும்பு கடையில் இருந்த அந்த பாரக் பாய் அவங்க எல்லாருமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரோட கேரக்டர்ஸுமே எனக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருக்கு உங்கள் டைட்டிலில் என்ன விஷயம் இருக்குது ட இது என்னது இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா டைட்டில் பார்க்கும்போது ஒரு கொஸ்டின் வருது இல்லை அதுக்கு சரியான ரிப்ளை இந்த படத்தில் இருக்கு ரியலானால் பஞ்சலில் பாதி நான் தான் ஆனால் அந்த லைஃப்போட நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் நம்ம ஒரு இடதுசாரின்றதுனால ஒரு இடது பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து நடக்கிற சம்பவங்களை பார்க்கும்போது அதிலேருந்து தோன்ற விஷயங்கள் தான் அந்த படம் சூப்பராக ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் டேரக்டர் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பார் ரஞ்சித்தோடர் எளிமை தான் ரொம்ப முக்கியமானது எளிமையாக இருந்தேன்னா யாரை வேணாலும் எதிர்த்து நிற்கலான்னு சொல்லுவார் இந்த கதை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எளிமைப்படுத்திக்கிட்டோமோ அது அளவுக்கு அது உலக அரசியலாக இருக்கட்டும் எதை கொண்டும் எதிர்க்கிற அளவுக்கு கதை மக்களுக்கு நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் எளிமையாகவும் இருக்கிற பட்சத்தில் அது ஈஸியாக கிடைக்கும்